गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन टू डेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन बिफोर दैट इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट दिस सिंपल हारमोनिक मोशन इज इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ राइट सिंपल हारमोनिक मोशन इज इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस सर्कुलर पाथ एंड द पार्टिकल विच मूव इन इट दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पार्टिकल दिस इज एक्स ओ एक्स डैश and this is y o y dash and let us suppose first characteristic of the simple harmonic motion is displacement what do you mean by displacement it is the distance of the particle from the mean position of the from the mean position at any instant how you define displacement it is the distance of the particle executing it is the distance of the particle from the mean position from the mean position at any instant mean position at any instant if you want to calculate this displacement we have considered this is the position of the particle at any instant that is at time t so now what is this o to p distance it is a and what is the angular velocity omega omega is equal to theta upon t what is the angle it traverses theta so theta is equal to omega into t now in the last lecture we have discussed its projection on y axis and its projection on x axis <coughs> its projection on y axis and its projection on x axis is equivalent to simple harmonic motion so now we will calculate this projection x and y right so from this point p you draw a perpendicular pn and from here you can draw a perpendicular pm so in triangle we want to calculate x and y so in triangle onp first i will calculate this on distance what is this x so in triangle onp this is on divided by op that is equal to sin theta means that is equal to sin of omega into t so this is x this is a so it is x equal to a sin omega t this is the displacement of the particle x is the displacement of the particle right so this is cos theta this is cos theta on divided by op is base this is cos of omega t so it is a cos omega t this is a cos omega t on upon op is cos theta cos omega t right now in triangle in the same triangle if i will say this is pn pn is perpendicular divided by oa this is hypotenuse it is sin omega t what is pn it is y upon a <coughs> sin omega t so y equal to a sin omega t so you can say what is the y distance it cover this one o to m <laughs> this is the displacement of the particle from the mean point and this is the displacement of the particle along x direction so if a particle is executing simple harmonic motion along x direction you will take x equal to a cos omega t and for this the graph starts from maximum value and from here the graph starts from minimum value now here at time t equal to 0 the particle is as at point x this is the starting point now we have to discuss two cases let us suppose this is a reference particle in which at the time t when the particle starts this is the starting point yahan starting point ye tha suppose here the starting point is this one right so already it has covered some angle that is phi not right so you can say this is o x x dash this is y o y dash now after time t it reaches to this point p so what is the angle cover in the time interval t it is omega into t now what are its x and y coordinates from this point p you can draw the perpendicular so x is a cos omega t plus phi not x equal to a cos kyunki ye this particle make a total angle of omega t plus phi not with the x axis and what is y a sin omega t plus phi not right x and y here already when the particle start it has initial phase difference at time t equal to 
initial phase of the particle is initial phase is phi naught now in the second case if we say the particle starts from this point means just below the x axis here the particle starts from above the x axis suppose the particle starts from here and what is the angle it at time t equal to 0 what is the angle it make it is phi naught in reverse direction and at time t at time t what is the angle it covers omega into t this is the starting point this is time t equal to 0 time t equal to 0 it has covered certain angle so can you tell me this is the position of the particle now what is this angle this is omega t minus phi naught so now what do we write here what is the position of this particle x is a cos omega t minus phi naught and y is a sin omega t minus phi naught so minus phi naught what is this is initial phase at time t equal to 0 what is the initial phase it is minus phi naught means it is in downward direction and it is in upward direction here now the next characteristic this is the displacement it is the distance of the particle from the mean position at any instant now the next characteristic is amplitude agar hum yahi se amplitude ko define karein idhar hi second characteristic is amplitude amplitude it is the maximum displacement of the particle <coughs> it is the maximum displacement of the particle from mean position right so if we talk about x equal to a cos omega t y equal to a sin omega t under what condition it is maximum x is maximum if cos omega t is maximum it is plus 1 so x equal to a y is maximum if sin omega t is maximum so y equal to a so a is the amplitude s a is the amplitude cos omega t maximum value is plus 1 and sin omega t maximum value is plus 1 now after this the next characteristic is velocity third characteristic up to now we have discussed two characteristic displacement and amplitude next is velocity of the particle in simple harmonic motion okay so now we will take standard equation here. Let y is equal to a sin omega t. This is the displacement of the particle. So now we will take the velocity and differentiate it with respect to time. Why? Because velocity is dy upon dt or dx upon dt. So velocity is dy upon dt. A into what is the derivative of sin omega t? It is cos omega t into chain rule we will apply omega t ka derivative phir aap loge v is a into cos omega t what is the derivative of omega is constant t ka k with respect to it is omega you can write it as a omega cos omega t this is the velocity you can mark this as equation number 1 now we want to express it in terms of sin aap isko sin ki term me express karenge to sin square theta omega t plus cos square omega t equal to 1 होता है तो यहां से cos omega t की value आ जाएगी under the root of 1 minus sin square omega t अब आप first equation से from first equation what is the value of sin omega t 1 minus y square upon a square because from first equation sin omega t is y upon sin omega t is y upon a so you have put value put ki. so v is equal to you can mark this as equation number 2 ye bhi hum use karenge right aur agar hum yaha likhe this is a into omega a square minus y square divided by a square a bahar le lehen this is under the root of a square minus y square this get cancel out and velocity is omega under the root of a square minus y square now we will find out velocity at the mean position and velocity at the extreme position so if this particle is simple harmonic motion executed e1 and this amplitude right 
यहां से ये e2 गया तो एट मेन पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो केस वन इसमें आप कर लीजिए केस वन मेन पार्टिकल एट मेन पॉइंट मेन पॉइंट पे होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी जीरो और वी जीरो होने का मतलब इट इज ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो इट इज ओमेगा इन टू ए एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी राइट एट मेन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम केस टू एट एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट y इक्वल टू ए तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सट्रीम पॉइंट पे y कितना होगा a के इक्वल इट गेट कैंसिल आउट एंड v बिकम्स इक्वल टू जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी जीरो एंड एट मेन पॉइंट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम राइट स्टूडेंट नाउ एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टू वर्ड द मेन पोजिशन एक्सिलेशन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फोर्थ इज एक्सिलेशन फोर्थ इज एक्सेलरेशन हाउ यू डिफाइन एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी चेंज ऑफ वेलॉसिटी सो इन द लास्ट एक्सप्रेशन वी हैव कैलकुलेटेड इन इक्वेशन नंबर टू वी इक्वल टू ए उमेगा कॉस उमेगा टी वी इक्वल टू ए उमेगा कॉस उमेगा टी और वाई इक्वल टू क्या था ए साइन उमेगा टी दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू Now differentiate it. इसको आप क्या करिए differentiate it <coughs> with respect to time. तो आपके पास dv वी बाय डी टी कितना आ जाएगा दिस इज ए इन टू ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इन टू डेरीवेटिव चेन रूल दोबारा लगाएंगे दिस इज ओमेगा इन टू टी सो इट बिकम माइनस ए ओमेगा ओमेगा ए किसका आ जाएगा दिस इज ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वॉट इज दिस दिस इज एक्सेलरेशन तो अब एक्सेलरेशन इज कैन आई राइट दिस एज यू कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर थ्री और इसको मैं यहां पर लिखूंगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू वाई क्योंकि ए साइन ओमेगा टी क्या है वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन सो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू वन अगेन आई विल डिस्कस टू केसेस केस वन वेन पार्टिकल इज एट मेन पॉइंट एट मेन पॉइंट मेन पॉइंट पे वाई कितना हो जाएगा जीरो तो एक्सेलरेशन इज जीरो सेकेंड केस पार्टिकल इज एट एट एक्सट्रीम पॉइंट अगर पार्टिकल कहां है एक्सट्रीम पॉइंट पे तो वाई किसके इक्वल होगा ए के और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू ए वॉट डज दिस नेगेटिव साइन शोज एक्सेलरेशन इज टूवर्ड मेन पॉइंट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड मेन पॉइंट मीन्स जब भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा यहां से ओ से इवन जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कहा होगा टूवर्ड्स द मेन पॉइंट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द मेन पॉइंट अब नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलॉसिटी एंड एक्सेलरेशन ठीक है अभी हमने तीनों के लिए इक्वेशन लिखी है पहली y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दूसरी v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ठीक है और एक्सेलरेशन हमने लिखा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी तो अगर हमें इन तीनों के लिए ग्राफ शो करना है साइन कर्व हमने पढ़ा था अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये y राइट तो दिस इज जीरो टी बाय टू दिस इज टी This is t by फोर and this is थ्री टी बाय फोर अब इसी के नीचे ही हम शो करेंगे वेलॉसिटी यहां सिर्फ इसके हाफ पे कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं ठीक तो अब ये कैसा ग्राफ है इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए वेलॉसिटी में क्या होगा इन दिस ग्राफ वेलॉसिटी वाले ग्राफ में ये आपका इस तरह से कॉस कर्व है कॉस कर्व है तो यानी आपका ये कैसा जाएगा लाइक इन दिस वे और ये क्या होगा ए इन टू ओमेगा दिस इज वेलॉसिटी वर्सेज टाइम दिस इज वेलॉसिटी वर्सेज टाइम नेक्स्ट है एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ अब एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ इज साइन लेकिन साइन ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है नीचे से 
राइट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी तो ये आपका नेगेटिव आएगा इस तरह से लाइक इन दिस वे दिस इज फोर टाइम टी वाई आई शोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हैज ए ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड एंड इट इज पॉइंटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन सो दीज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द टाइम पीरियड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट कंप्लीट वन ऑसिलेशन ठीक है वन ऑसिलेशन तो हम इसको यहां से करेंगे एक्सिलेशन का रिलेशन अभी हमने किया था यू कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर फोर ऑल्सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई एक्सिलेशन इज टू पाई बाई टी इसको आप लिख सकते हो तो टी स्क्वायर इज फोर पाई स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्सिलेशन तो टी कितना आ जाएगा दिस इज टू पाई अंडर द रूट ऑफ वाई बाय एक्सिलेशन वॉट इज वाई वाई इज द डिस्प्लेसमेंट वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज एक्सिलेशन और अगर फ्रीक्वेंसी कहा जाए फ्रीक्वेंसी इज द रेसी प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो ये कितना आ जाएगा वन बाय टू बाय अंडर द रूट ऑफ एक्सिलेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट सो वी हैव डिस्कस टूडे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वेलॉसिटी एक्सेलरेशन एंड द टाइम पीरियड विद देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थैंक यू